వెల్కమ్ టు ఛానల్ ఎస్ఆర్డీ తెలుగు లెక్చర్స్ మనం ఈరోజు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వీడియోస్లో ఎఫ్సిఎఫ్ఎస్ షెడ్యూలింగ్ అలగదమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సార్ షెడ్యూలింగ్ అలగదం మీకు కనుక వీడియో కంటే నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయ చేయడం మర్చిపోవద్దు సో ఇందులో ఒక న్యూమెరికల్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాము ఎఫ్సిఎఫ్ఎస్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటో తెలుసుకుని సో ఇన్ ఎఫ్సిఎఫ్ఎస్ షెడ్యూలింగ్ అలగార్దమ్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను షెడ్యూలింగ్ అలగార్దమ్స్ అండ్ టెర్మినాలజీ రిలేటెడ్ టు ద షెడ్యూలింగ్ అలగార్దమ్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ షెడ్యూలింగ్ అలగార్దమ్స్ చెప్పాను కదా సో ఒకవేళ మీకు ఐడియా లేకపోతే ఆ వీడియో చూడండి ఇన్ ఎఫ్సిఎఫ్ఎ షెడ్యూలింగ్ అలగార్దమ్ ద ప్రాసెస్ విచ్ అరైవ్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ద రెడీ క్యూ విల్ గెట్స్ ద సిపియూ ఫస్ట్ ఫర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏంటి ఏం లేదు రెడీ క్యూలో ఏ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ వచ్చిందో దానికే సిపియూ ఫస్ట్ ఎలగేట్ అవుతుంది అంతే అదే ఎఫ్సిఎఫ్ఎస్ యొక్క ఫండ్ ఆర్ దాని లాజిక్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఏది ఫస్ట్ రెడీ క్యూలో ఫస్ట్ ప్లేస్ చేస్తారో దానికే ఫస్ట్ సిపియూ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్కి ఎలగేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సార్ ఎఫ్సిఎఫ్ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ ప్రియమ్ టు షెడ్యూలింగ్ అల్గాదమ్స్ నేను ప్రీవియస్ వీడియో చెప్పాను టైప్స్ ఆఫ్ షెడ్యూలింగ్ అల్గాదమ్స్ ప్రియమ్ టు అండ్ నాన్ ప్రియమ్ నాన్ ప్రియమ్ టు అంటే ఏంటి ఇందులో ప్రాసెస్కి ప్రియారిటీస్ ఉండవు ఏదైనా హై ప్రియారిటీ ప్రాసెస్ కోసం లో లో ప్రియారిటీ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది మనం ఇక్కడ సిపియూ అనేది రిమూవ్ చేయడం జరగదు అది సో నాన్ ప్రియమ్ టు షెడ్యూలింగ్ అల్గాదమ్స్ ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ ప్రాసెస్ ఇచ్చారు ఆ ఫైవ్ ప్రాసెస్కి అరేవల్ టైం బర్స్ టైం ఇచ్చారు మనకి ఏం అడుగుతున్నారంటే యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం అండ్ యావరేజ్ టర్న్ ఎయిర్ అండ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయని అని అడుగుతారు దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నేను చెప్తాను ఫస్ట్ మనం గన్ చార్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి గన్ చార్ట్ ఒకసారి గన్ చార్ట్ అనేది మనం మన కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోగలిగితే మన మీకు ఏమైనా సింపుల్ మ్యాథమెటికల్ ప్లస్ మైనస్ క్యాలిక్యులేషన్సే ఉంటాయి ఏం అడిగినా సరే టెన్ అరే ఉన్న టైం అడిగినా వెయిటింగ్ టైం అడిగినా కంప్లీషన్ టైం ఆర్ రెస్పాన్స్ టైం ఏది అడిగినా మనం ఈ గౌన్ చార్ట్ నుంచి మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఈ గౌన్ చార్ట్ మనం కేర్ఫుల్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఈ ప్రాసెస్ సిపియూ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ జీరో దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకోండి సో జీరో దగ్గర అరేవల్ టైం ఏదైనా ఉందో ప్రాసెస్ ఎస్ ఇక్కడ మనకి పీ త్రీ ఉంది సో పీ త్రీని పీ త్రీకి సిపియూ ఎలాగేట్ అయింది సో పీ ఎస్ పీ త్రీ బర్స్ టైం ఎంత ఎగ్జి బస్ టైం అంటే ఏంటి ఎగ్జిక్యూషన్కి పట్టే టైం ఎరేవల్ టైం అంటే ఏంటి ఎప్పుడైతే రెడీ కీలకి ఎంటర్ అయిందో ఆ టైం సో పీ త్రీ యొక్క బస్ టైం ఎంత టూ అంటే టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం పట్టింది ఈ పీ త్రీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి సో ఇక్కడ పీ టూ దగ్గర పీ త్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సిపియూ అనేది రిలీజ్ అయింది ఇప్పుడు టూ దగ్గర ఎరేవల్ టైం ఏదైనా ప్రాసెస్ ఉందా లేదు అంటే ఇంకా ఇక్కడ ఉంది త్రీ దగ్గర ఉంది సో టూ నుంచి త్రీ వరకు సిపియూ అనేది ఐడియల్ ఐడియల్గా ఉంది ఓకే ఆ తర్వాత త్రీ దగ్గర ఇరవై వేలు అయిన ప్రాసెస్ ఏది పీ వన్ సో సిపియూ అనేది మళ్ళీ పీ వన్కి ఎలాగేట్ అయింది పీ వన్ యొక్క బర్స్ టైం ఎంత ఫోర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది త్రీ సో త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం దగ్గర పీ పీ వన్ ఎగ్జిబిషన్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పీ వన్ ఎగ్జిబిషన్ అయ్యేటప్పటి టైం ఎంత అయింది సెవెన్ అయింది ఇప్పుడు సెవెన్ దగ్గర వచ్చిన ప్రాసెస్ ఆర్ సెవెన్కి ముందు వచ్చిన ప్రాసెస్లు ఏమైనా ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ అనేది సెవెన్ సెవెన్ కంటే ముందు ఫోర్ దగ్గర వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏది ఫస్ట్ వస్తే దానికి ఏది ఫస్ట్ అడీ క్యూలోకి వస్తే దానికి సిపియూ ఎలాగే చేయాలి కదా మన ఏమంటారు ఎఫ్సిఎఫ్ఎస్ రూల్ ప్రకారం సో పీ ఫైవ్కి సిపియూ ఎలైట్ అవుతుంది పీ ఫైవ్ యొక్క బర్స్ట్ టైం ఎంత త్రీ సో సెవెన్ ప్లస్ త్రీ అండ్ టెన్ నెక్స్ట్ పీ ఫైవ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయ్యి సిపి రిలీజ్ అయ్యేటప్పటికి టైం ఎంత అయింది టెన్ అయింది టెన్ టెన్ కంటే ముందు ఆ టెన్ దగ్గర వచ్చిన ఏమన్నా ఉన్నాయా ఫైవ్ ఫైవ్ రెండు ఫైవ్లు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు రెండు ఫైవ్లు ఉన్నప్పుడు ఏది ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏది ఫస్ట్ ఆర్డర్లో వస్తే అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆర్డర్లో ఏముంది పీ టూ ఉంది సో పీ టూకి సిపి ఎలాగేట్ అవుతుంది దాని బస్ టైం ఎంత త్రీ సో థర్టీన్ నెక్స్ట్ పీ ఫోర్ పీ ఫోర్కి సిపి ఎలాగేట్ అవుతుంది P4 ఫోర్ ఎక్క బర్స్ టైం ఎంత వన్ థర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫోర్టీన్ ఓకే ఇది గన్ చార్ట్ అనమాట ఈ గన్ చార్ట్ ఒక్కసారి మనం మంచిగా క్లియర్ చేసుకుంటే ఏది అడిగినా మనం ఈజీగా రాసేయచ్చు నెక్స్ట్ ఏం రాద్దాము కంప్లీ
completion time minus arrival time. It is turn around time ki formula. Completion time minus arrival time. So completion time and P1 ki 7, arrival time and 3. So turn around time 7 minus 3, 4 per P1. 13 minus 5, 8 per P2. 2 minus 0, 2 per P3. 14 minus 5, 9 per P4. 10 minus 4, 6 per P5. For turn around time calculate some other. Next waiting time. Waiting time. Waiting time the formula in turn day. Turn around time minus birth time. Mandaki turn and time on the burst time on the. So waiting time of for P1 is 0, 4 minus 4. Um, for P2, 8 minus 3, 5. Again for P3, 2 minus 2, 0. For P4, 9 minus 1, 8. For P5, 6 minus 3, 3. It is waiting time. Man, what is the average waiting and waiting and average turnaround time? Man, what is the gain? The average calculated man, what is the gain? Easy. Ga. Uh, sum by number of process. So, turnaround time average equal to 4 plus 8, 12. 12 plus 2, 14. 14 plus 9. 23, 23 plus 6, 29, 29 divided by 5, and 5, 5 is 25, um, 25 minus 25, 4, 8, 5 is 40, some 5.8 milliseconds, a units at the units, so okay, the average turn time, so average waiting time, I like calculate just some same, 0 plus 5, 5, 5 plus 0, 0, 0 plus 8, 13, 13 plus um, 8, 8, sorry, 5 plus 8, 13, 13 plus 3, 16, 16 divided by, again, 5, 16 divided by 5, 3, 5, 15.2 milliseconds, this is average waiting time, okay, this is the average waiting time, the average turnaround time, calculate, so, let's put it, the problem is the solve the technique is the Gantt chart prepared. So, this scheduling algorithm is the rule based on the Gantt chart. If we create Gantt chart, we will create the problem. We will solve it. We will simple additions, subtractions, and um, some average calculations. Remaining is easy. Okay? This is the average process, variable time, burst time is the calculate the turn over and time, waiting time. If you like this video, please like and share this video and subscribe to the channel and share this video with your friends. Thank you for watching.